in Acts chapter 1, verse 4, Деяние 1, 4. He commanded his disciples not to leave Jerusalem, but wait for what the Father had promised. Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца. Now let me tell you, when Jesus said this to his disciples, когда Иисус сказал это своим ученикам, they did not have a clue of what he was talking about. Они вообще не понимали о чем речь. They have heard him talk about it, but they have no, they had no clue of what was coming. Они слышали, что он им говорил это, но они не имели понятия, что и что при, должно было прийти к ним. В их жизни. And they could not imagine. И они даже не могли себе представить. Because they have never seen this. Потому что они до этого никогда не видели это. They didn't know. Не знали. So now we read of what really happened. И мы читаем о том, что произошло на самом деле. Chapter two. Вторая глава. Verse one. Первый стих. And when the day of Pentecost had fully come, they were all assembled together in one place. When suddenly there came a sound from heaven like a rushing of a wild temping, tempest blast, and it filled the whole house in which they were sitting, and there appeared to them tongues resembling fire, which were separated and distributed, and which were settled on each one of them. And they were filled with the Holy Spirit and began to speak in other languages or tongues as the Spirit kept giving them clear and loud expression each in tongue при наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух, провещевал им, как дух давал им провещевать. Do you know the... The, the Holy Spirit uh, can make you feel things that you normally can't feel. Вы знаете, что Дух Святой может сделать так, что вы будете чувствовать те вещи, которые вы никогда не чувствовали. And He can make you do things you normally don't do. И Он может заставить вас делать то, что вы обычно не делаете. He can make words become alive. Он может э, то, что умерло, при, э, э, оживить. Если я стою перед общиной в Дании them, и говорю им, Jesus Christ is Savior and Lord. Иешуа есть Мессия и Господь. Give your life to him. Доверьте свою жизнь ему. Probably, возможно, nothing will happen. Ничего не произойдет. People will just sit there. Люди будут дальше сидеть. Thinking, думая. Yeah, that's right. Да, это правда. Okay. Хорошо. And so, so what? И что дальше? They'll just sit there. И будут дальше так сидеть. Because Maybe I don't express it clearly enough. Может быть, я недостаточно ясно выразился. Or maybe I'm expressing it looking tired. Может быть, я говорю об этом и выгляжу уставшим. You never know. Никто не знает. But no. the Holy Spirit makes all the different. And if I, by the Holy Spirit, We'll say, Jesus is Savior and Lord. Но э, Дух Святой, Он меняет, э, меняет все, меняет реальность. Если я Духом Святым скажу, что Ишу есть Мессия и Господь, люди побегут вперед для того, чтобы получить спасение. Дух Святой меняет все в этом мире. Я был 
teaching in Lutsk many years ago. Много лет назад я учил в Луцке. And uh, we were in a Bible school. И мы были в библейской школе. In the center of Lutsk. В центре Луцка. Well, while I was teaching, the Holy Spirit talked to me. Когда я учил, Дух Святой проговорил мне. And I, I, I became aware of the Holy Spirit speaking because it was so unlike to do that. И э, я начал как бы сомневаться в том, что мне было сказано, потому что это было настолько не похоже на обычные вещи, ну, на любые другие вещи, когда действовал Дух Святой. He said, Close your Bible. Он сказал, закрой Библию. Close your notes. Закрой свои записи. How did he say that to me? Uh, he did it by a thought coming through my mind. И как это произошло? Просто мысль пришла мне в разум. Was, I, I was teaching, Но я как раз был на середине своего учения. So closing my Bible and my notebook would be rare. И э, э, то, что от меня требовалось закрыть э, свои записи и Библию, это было просто очень странно. When you're teaching, that is not something you just do. Uh, это, и это вообще довольно редко, когда ты учишь, потому что когда ты учишь, нужно, чтобы это все было открыто. Но иногда, когда какие-то ненормальные вещи приходят мне в голову, я обычно обращаю на них внимание. Потому что, возможно, это Дух Святой. Итак, я закрыл Библию. И while я делал это, я quietly inside me cried and said what now holy spirit и внутри себя когда я это сделал тихо я закричал богу и что теперь дух святой and only one word came to my mind и только одно слово пришло мне в голову the word was pray слово молись so i just thought okay и я подумал хорошо And I started to pray. Я начал молиться. Father in heaven, I thank you for your presence right now. Отец небесный, благодарю тебя за твое присутствие сейчас. And suddenly the door busted open, and a man came in. И внезапно распахнулась дверь и зашел мужчина. And the pastor went to the man and told him this is a closed session this is a bible school you can't come in here и пастор подошел к нему и сказал извините здесь закрытое мероприятие это библейская школа вы не можете здесь находиться but the man said oh, listen 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 i was on my way from work to my house а этот человек объясняет говорит я я был на пути из дома на работу When I passed this building, и когда, но когда я проезжал это здание, I became aware I'm a sinner. Я вдруг начал uh, сильно переживать то, что я грешник. And I had to get right with God. И что мне нужно uh, наладить свои отношения с Богом. And the pastor said, "Who told you that?" <laughs> и пастор спросил, кто вам такое сказал? And he said, "No one." Он говорит, никто. I just became aware I'm a sinner I'm I'm lost просто до меня дошло говорит что я грешник и я потерян so I went up the stairs and, and opened the door and here I am я просто поднялся по ступенькам открыл двери вот он я help me помогите мне so the pastor prayed и пастор помолился за него and told him to receive Jesus Christ as Lord and Savior. Сказал принять ему Иешуа как Господа и Спасителя. Before he responded, и прежде чем тот отреагировал, two other men came in. Еще двое других вошли. And said, "Oh, we need to get right with God. We have sinned." И то же самое сказали: "Послушайте, нам нужно примириться с Богом. Мы согрешили." And then a woman came in and said the same thing. Потом пришла еще женщина, она сказала то же самое. And two other men came in. Потом еще два мужчины. We were on the other side of the street, on the sidewalk. 
Они сказали, мы были на другой стороне улицы, шли по тротуару. И когда мы проходили мимо здания, Бог нам сказал, что мы будем потеряны, если умрем сегодня. Помогите нам примириться с Богом. Потом еще пара зашла. Потом еще один человек зашел. Потом две женщины. За 15 минут где-то 15 человек пришло. Зашли с улицы в это помещение. И они хотели получить спасение. Никто им не проповедовал. It was the Holy Spirit. Это был Дух Святой. You see, he does the difference. Он делает эту разницу. If I say, boo, Sorry. that's okay. If I say boo, nothing happens except someone laughs. Если я скажу boo, ничего не произойдет, разве что кто-то рассмеется. But if I say boo in the Holy Spirit, Но если я скажу boo в Духе Святом, people get saved. А люди спасутся. You see, it, it's the Holy Spirit, and that's why we need the Holy Spirit, because in Him we operate in the will of God. Uh, нам нужен Дух Святой, потому что благодаря Ему мы действуем в воле Божьей. There's a difference whether you do this in your own will or mind. And then, if you do it in the Holy Spirit, есть разница, делаем ли мы это своим разумом и и волей, или это мы делаем в духе Святом. When Jesus was baptized, когда Иисус был крещен, in the Holy Spirit, в духе Святом, he immediately was led into the desert. Его моментально дух повел в пустыню. By the Spirit, дух Святой. And when he came back from the desert, и когда он вернулся из пустыни. He performed a miracle. Он начал творить чудеса. Making water into wine. Превратил воду в вино, например. Never done that before. Он до этого не делал. But that he did. Something started to happen in the Holy Spirit. Что-то начало совершаться в духе Святого. And the disciples saw that. И ученики видели это. But still they didn't understand. Но не понимали. Jesus taught them in John 14, 15, 16, and 17. About the Holy Spirit. And they heard the teaching. But they did not understand what was coming. And now Jesus said, and he, not, he didn't even say it, he commanded и, и он uh, заповедал им. Go into Jerusalem and stay there until you are being baptized by the Holy Spirit. Идите в Иерусалим и не отлучайтесь от него, пока не будете крещены Духом Святым. What was in the mind of the disciples? Что было в разуме учеников? A dove. Голубь. That was. They just saw that. Они просто видели это. Now, is the Holy Spirit a dove? Но Дух Святой это голубь? No, he came in the shape of a dove. Нет, он пришел в образе голубя. He himself is not a dove. Но сам он не голубь. And they experienced that later on, the disciples. И они пережили это позже, ученики. When the Holy Spirit came upon them as fire. Когда Дух Святой сошел на них как огонь. As tongues of fire. Как языки пламени. And they said, is the Holy Spirit a fire? Дух Святой это огонь. No, he came upon them as a tongue of fire. Нет, он пришел, сошел на них в виде языков пламени. You see, when people have an experience of God, когда люди переживают Бога, sometimes their emotions are touched. Иногда это касается их эмоций. And they think, wow, that is how God speaks to me. И они думают, вау, вот так Бог со мной разговаривает. When God speaks to me, I start crying. Когда Бог со мной разговаривает, то я плачу всегда. I start trembling. Я дрожу. I'm shaking. Меня трясет. I have the chill, the goosebumps. У меня эти самые мурашки по коже. So, 
When I have this, I know it's God. И когда у меня это есть, то я знаю, что это точно Бог. If I don't have it, если у меня этого нет, it's probably not God. То скорее всего это не Бог. You know how we think. Вот так мы думаем. If the Spirit comes upon me as a dove, it's probably the Holy Spirit. Если Дух Святой на меня сойдет в виде голубя, то это Дух Святой. If He doesn't, it's probably not the Holy Spirit. То скорее всего это не Дух Святой. We we make up opinions again in our mind of how God acts and what the Holy Spirit is like. То есть другим словами мы вырабатываем в себе образы того, как мы считаем Бог должен прийти, как он выглядит, и как Дух Святой. Но Дух Spirit is more than our imagination. Но Дух Святой превыше нашего разума и, и нашего восприятия, нашего воображения. He came upon the disciples and they began to speak in tongues. Он сошел на учеников и они начали говорить на языках. They began to speak in tongues. Они начали говорить на языках. That that that's amazing. Это поразительно. Because they did not understand what they said. Потому что они не понимали, что они говорили. They didn't know a word of what they said. Они ни слова не понимали, что они говорили. And they were probably thinking, can this be God? И наверное они думали, неужели это Бог? Oh yes, Peter said. И Петр сказал да. This is God. Это Бог. But that was the disciples' experience. Но это опыт учеников. But the people outside were amazed. И люди, которые были вокруг, они были поражены. Because they heard them speak on their own language in their own tongues. Потому что ученики говорили на родных языках для тех людей, которые были вокруг. Now. The population of Jerusalem at that time had a lot of foreign people in the city. И население Иерусалима в те времена составляло множество среди населения Иерусалима было множество иностранцев. And unless the disciples were geniuses of, of, of language, they could not speak all those languages. И Ученикам разве что нужно было быть какими-то полиглотами, чтобы общаться со всеми на, на их родных языках. They spoke in tongues, а ученики говорили на языках. But the people heard them speak in their own language. И люди, которые находились вокруг, слышали, как те говорят на их родных языках. You know what it is to speak in tongues? Знаете, что такое говорить на иных языках? Знаете или нет? Корла, багара, сан, рони, плес. That was Danish, wasn't it? <laughs> no? Okay. It wasn't? No. How do you know? I know. By the Spirit. Amen. Он, Amen. Он говорит, вот сейчас он говорил, you know говорит, it. это, наверное, датский, да? Я говорю, нет, как ты знаешь? Наверное, Духом Святым. You know it by the Spirit. Мы знаем это Духом Святым. This is tongues. Это иные языки. And uh, I had an experience one afternoon у меня был определенный опыт однажды в обед. We were uh, pastors and church leaders assembled in 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 my church. Пастыря и лидеры церкви собрались в мои у нас в церкви. Well, it's where I am. It's not my church. It's the church of God. But you know. Не в моей церкви. And we were there. Мы там были. And we were praying together, all the pastors. И мы все молились. And I stood in front of one, and I, I started to speak in tongues. I went like this. Now you are wondering, what did I say? I didn't say a thing. It was the spirit inside me that prayed to God. You heard the words, but you didn't understand them. Now, When I had prayed in tongues to this pastor, и когда я молился таким образом напротив одного из пастырей, maybe two or three minutes, около двух-трех минут, he stood like this. 
Он стоял вот так вот. And I, to- I asked him, what, what's, what's the problem? Are you sick? И я спросил, в чем проблема? Может помолиться за исцеление? And he said, no. Но он сказал нет. But you know, I understood every word you said. Он говорит, ну я понял каждое слово, которое ты сказал. I said, you did? И я говорю, да. Because my Bible tells me when I speak in tongues, nobody understands but God. А Библии сказано, что когда я молюсь, никто не понимает, только Бог. And he said, oh yeah. Он говорит, ну да. I understood. Я понял. I speak three languages. Он сказал, я говорю на трех языках. English. Английский. And a tribe language. И на английском и на племенном языке. And Danish. И на датском. And you spoke the tribe language. И ты говорил на вот этом э, племенном языке. And I went, what did I say? И я тогда спросил, что же я наговорил? And he said, well, you see, you spoke about my youth and about my life. И тот отвечает, что ты говорил о моих юношеских годах и о моей жизни. And you told me about сказал, things I had experienced and told me that God was there. Ты мне сказал о тех вещах, которые я переживал, и ты сказал, что Бог был там со мной. And when those things happened, God was there because He cared for me. Бог был там, потому что Он заботится обо мне. And I went, I did. И я спросил, это я такое сказал? Said, yeah. И он сказал, да. Oh, I thought, well. Let me speak some more to him. И я подумал, скажу-ка я ему тогда еще что-нибудь. So I started. Корна багара сандоронья ла сандоранья. И я вот так вот сказал. And I went, what did I say? И спросил, и что же я сейчас сказал? And he said, I don't know. А он говорит, да откуда я знаю? You spoke in tongues. Ты же на языках сейчас говорил. You know, it's, it's rare, it's, it's, Awesome to, to experience this. When you speak in tongues, you suddenly understood. Then an, at another service, a man who was sitting some rows le- uh, up in front of me, he, he started to speak in tongues. Он начал говорить на языках. And he spoke in tongues for maybe a minute or two. И он говорил на языках минуту две. And then he sat down. Он сел. And nothing more happened. Больше ничего не произошло. After the service. После служения. The two men sitting beside him. Двое мужчин, которые сидели по бокам от него. I heard them speak together. Я слышал, как они между собой говорили. One of them said, "Did you hear that?" Один спросил, ты слышал это? It was old, perfect English. Они сказали, это же был, это был идеальный древний английский. And the other one said, "No." А другой сказал, нет. I am a Hebrew. Я еврей. And he spoke fluent Hebrew. И он разговаривал классно на иврите. And they both heard him say the same words, but they heard it on their own language. Но они, в общем, эти оба услышали одно и то же, только на своих языках. And that's exactly what happened to the disciple. Вот то же самое произошло с учениками. It was they were speaking in tongues, but each one around them heard them speak in their own language, in their native language. Они говорили на языках, но все вокруг слышали их говорящими на на своих родных языках. And they were amazed. И они были поражены. How come? How can you speak this language? Как можете вы говорить на этом языке? How can you speak my language? Как вы можете говорить на моем языке? It's impossible. Это невозможно. But though I hear you speak that language. Но тем не менее я слышу, как вы говорите на этих языках. What's happening? Что происходит? Someone starts to use their brain. И кто-то начал говорить, что они свихнулись. Oh, don't listen to them. А, не слушайте. They're drunk. Они пьяные. Oh, Peter, he listened to that. He that 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 became like that's too much. So he he stood up. Peter stood up, и and he. Петр услышал это, и для него это было слишком. Он встал и начал говорить. 
Listen, Послушайте. you moron. This is only nine o'clock in the morning. We haven't had a drink, we haven't had a beer, we haven't had wine, we haven't had nothing. We are not drunk. Послушайте, нехорошие люди. Только девять утра, а... и мы здесь говорим, мы не пьяные. Да. Yeah. Then he, he went on, no, you see, this is exactly what the Lord Jesus spoke about. И он продолжил, сказал, как раз об этом Господь Ишуа говорил нам. This is the promise fulfilled. Обещание исполнилось. This is the promise of the Holy Spirit. Это обещание, обещание Духа Святого. And, you know, this is not only for us, this is for you too. И это дано не только нам, но и вам тоже. This goes for your children. Этот дух для вас тоже. This goes for their children. Для для вас для ваших детей. And this goes for for their children again. И для их детей. As long as the Lord is calling upon people, this is what is going on. Пока Господь призывает людей, вот так будет происходить. He wants to baptize them in the Holy Spirit. Он хочет нас крестить духе святым. Therefore, it is important for us today. Поэтому сегодня для нас очень важно принимать Духа Святого. Это до сих пор живая истина, что Бог призывает нас исполнить судьбу, которую Он вложил в наши сердца, когда мы родились. Freely, и он дает Духа Святого даром, чтобы мы исполняли эту судьбу, это призвание. It will help you. Это поможет нам. It will lead you. Это поведет нас, направит. He will be with you all days. И он будет с нами he, во все дни. He will live within you. Он будет жить в нас. So when you go to sleep, и когда мы уйдем, пойдем спать, he has to go to sleep. Он <laughs> Well, he's within you when you sleep and when you are awake. Он будет вас, когда вы спите и когда вы просыпаетесь. And he put that spirit into you. He give he gives you his Holy Spirit inside of you. Он вложил в нас Духа Святого. So he will be able to speak to you. Чтобы говорить через нас и для нас. In dreams. В снах. And he will speak to you in daytime. И он будет говорить с вами днем. You won't even know how much he wants to speak to you. Вы даже не представляете, как много он хочет вам сказать. And he made it possible. И он сделал это возможным. Through his spirit. Через его духа. That's why I'm sad when people say, "I don't want the Holy Spirit." Поэтому я очень огорчаюсь, когда люди говорят, "Мне не нужен дух святой." I go like, "What?" Я я спрошу, что? Don't you want God to speak to you? Ты не хочешь, чтобы Бог с тобой разговаривал? Don't you want your 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 words and your calling to be important? Ты не ты считаешь, что твое призвание оно не важно? Don't you want something to happen? Ты не хочешь, чтобы что-то произошло у тебя в жизни? Don't you know that the Holy Spirit is for you? Ты не знаешь, что Дух Святой для тебя? The Holy Spirit can do things you never can do. Дух Святой может сделать те вещи, которые вы никогда не не смогли бы сделать сами. Let us put away the spiritual uh, glasses just for a minute. Давайте отложим вот на минуту духовные наши очки. Let's look at it in our flesh. Давайте посмотрим на нашу плоть. Да. Заглянем. Да. Natural. Let us look at it naturally. In our mind. То есть нашим разумом подойдем. Well, the Holy Spirit will be with you not only when you are doing spiritual things. Дух Святой будет с вами не только когда вы будете совершать какие-то духовные вещи. But He'll be there when you do natural things, when you are having a job. Но он будет с вами, когда вы совершаете какие-то естественные вещи, когда вы на работе, когда у вас нет работы. Он все равно будет с вами. Он будет с вами. Он будет совершать чудеса в вашей жизни. И вы не хотите его? 
You're insane. Вы тогда сумасшедший. I tell you, I have seen people develop business life with the Holy Spirit. Я видел, как люди развивают бизнес с Духом Святым. I had a man in my church. В моей церкви был человек. He was told that he would were going to to get fired. Ему было сказано, что его уволят. No more job. Не будет у него работы. And he had a family. У него семья была. And he was really, really upset. И он действительно был очень и очень расстроен. He came to me and said, Pastor, what shall I do? И он пришел ко мне и спросил, пастор, что мне делать? I said, what have you done? А я спросил, а что ты сделал уже? And he said, I have been honest. I have been hard working. Он сказал, я был честен, я тяжело работал. I have done anything that anyone could require from me. Я делал все, что от меня требовалось. And now they will fire me. А теперь они хотят меня уволить. I told him, have you brought the Holy Spirit into your situation? Я спросил, ты пригласил Духа Святого в твою ситуацию? And he said, the Holy Spirit. И он спросил, Духа Святого? I use him when I pray. Я, I use him when I read my Bible. Я общаюсь с ним, когда я молюсь, когда читаю Библию. The Holy Spirit, when I'm listening to a message, he will reveal it to me. Когда я слушаю проповедь, он открывает мне ее. I said, yeah, but he'll help you on your job too. Я сказал, да, но и в работе он тебе поможет. Have you ever brought him? No. Я спросил, ты его приглашал? Он сказал, нет. And I said, now this is what you're going to do. И я сказал, тогда вот так поступишь. Tomorrow morning when you go to job. Завтра, когда пойдешь на работу. You pray out loud. Молись громко. And you say, I bless my company. И скажи, я благословляю мою компанию. I bless the leaders of the company. The bosses. Лидеров и uh, начальство компании. And I bless everyone. Я благословляю всех. Of my coworker. Uh, сотрудников. Lord, let this company grow. Uh, Господи, пусть эта компания вырастет. Now you speak that blessing over your company every day for the next week. И я ему сказал, чтобы он произносил это благословение в течение недели для своей компании. Then after a week, спустя неделю, he came to me, он пришел ко мне, and I could tell something had happened. И я увидел, что что-то произошло. He was happy. Он был счастлив. He was smiling. Он улыбался. He was laughing. Он смеялся. He said, "Tell me what happened." И я сказал, скажи, что произошло. And he said, "I told the Holy Spirit that I would go, I would go to to ask Him to bless my company." Он говорит, я сказал Духу Святому, что я попрошу его, чтобы он благословил мою компанию. Я благословил ее. Благословил ее каждый день. Целую неделю. И в пятницу днем меня позвали к боссу. В его офис. И я был уверен, что меня увольняют. Но начальник сказал, мы расширяем. Uh, мы расширяемся. And we have made a new department and we want you to be the leader. Uh, мы открыли новый отдел и хотим, чтобы ты его возглавил. And we will even give you a raise in your salary. Uh, и мы даже увеличим тебе зарплату. Uh -huh. So he became the head of that new department. И он стал which he is today. Uh, начальником этого отдела, до сих пор является им. Because the Holy Spirit was in this situation, and he, put, he brought him in. Он пригласил Дух Святого в эту ситуацию. I had a, a young man I spoke to at a camp. В одном лагере я общался с одним молодым человеком. He was going through examination. И он ending school. Он заканчивал школу, и ему предстояли экзамены. And he was afraid of that. Он боялся этого. I said, bring the Holy Spirit into this situation. Я сказал, пригласи Духа Святого в эту ситуацию. And I told him how to. Я сказал ему, как это делать. 
And he came back and gave a testimony. И он вернулся и рассказал свидетельство. He said, I started in one part, he said. And I started and started until I knew it by heart. Он говорит, я начал с одной части и продолжал, продолжал, выучил все. And I asked the Holy Spirit to make sure that this was the part I would be examined in. То есть он выучил только определенную часть и попросил Духа Святого, чтобы тот ему показал, что это действительно будет то, о чем он спросит на экзамене. And that's exactly what happened. И так и произошло. He was examined in that part and uh, he got an A+. Uh, его uh, он сдавал экзамен именно по, эт, ну, по этому билету и получил высшую оценку. He brought the Holy Spirit into the situation. Он пригласил Духа Святого в эту ситуацию. If you put away all the spiritual glasses and think of your life, если отложить духовные очки и подумать о своей жизни. I read a book of a man. He he uh, he was living on the streets. Uh, я читал одну книгу об одном мужчине, который жил на улице. And he said, God, teach me how to be a giver. Uh, и он просил Боже, научи меня быть uh, даятелем. And uh, he said, the Holy Spirit said to me in a dream. Use me. И он во сне во сне ему пришло, что он может попросить Духа Святого, чтобы тот использовал его. And the Holy Spirit told him, What can you do? И Дух Святой спросил, что ты можешь делать? And he said, I don't know. И он сказал, не знаю. I have no education. У меня нет образования. I have no job. Нет работы. I don't know. Я не знаю. Then he started to go around in the city where he lived потом он начал обходить город в котором он жил asking for permission to do favors и he was sweeping the sidewalks for for retired people просил как бы совершать определенную такую работу то есть помощь какую-то давать другим людям он начал подметать для пожилых людей and he did that for six months и делал это шесть месяцев then A man passed by and asked him, "Why are you doing this?" И потом проходил мимо один мужчина и спросил, "Зачем ты это делаешь?" And he said, "Because the Holy Spirit told me to." И он сказал, потому что Дух Святой мне сказал это делать. I believe in God. Я верю в Бога. And I believe in the power of the Holy Spirit. Я верю в силу Духа Святого. And this man said, "You know, I have a, a business here, and we could use a man like you." И, и тот мужчина ему сказал, у, у меня здесь бизнес, и нам пригодился бы такой человек, как ты. And he was given a job by sweeping the floors, cleaning the toilets. <laughs> ему дали работу вы, э, вытирать полы, мыть туалеты. And he did a good job and asked the Holy Spirit to help him. Он хорошо справлялся и попросил Духа Святого помочь ему. Can you imagine? Представляете? Holy Spirit, help me to clean the toilet. Дух Святой, помоги мне помыть туалет. Is he that practical? Он настолько практичен? Yeah. Да. He's that practical. Он настолько практичен. And he did a good job, and after a year, he was trusted with a better job. Uh, он хорошо исполнял свою работу, и через год ему доверили лучшую работу. End of the story is, after 10 years, he became the head director of that company. И конец истории такой, что спустя 10 лет он стал главным директором этой компании. What did he do? What made the difference? Что он сделал? Что что сделал вот эту разницу? He never forgot his promise. Он никогда не забыл свое обещание. He promised God, make me a giver. Он попросил Бога, чтобы он сделал его даятелем. He always gave from what he had. И он всегда отдавал из того, что он имел. Not a lot from the beginning. Немного сначала. Maybe he earned 10 grivnes per, per week. I don't know. Может, он зарабатывал 10 гривен в неделю, не знаю. Then he gave as much as he could. Он отдавал столько, сколько мог was having a raise, gave more, 
being raised again, giving still more. He never forgot his promise to God. And God made him earn millions. И Бог сделал так, что он стал зарабатывать миллионы. And he gave millions. И он начал, он начал давать миллионы. You see, the Holy Spirit made the difference. И Дух Святой, он делает эту разницу в жизни. Made the difference. You can bring the Holy Spirit into your situation. Можно приглашать Духа Святого в вашу ситуацию. That's practical. That's и, very practical. И это будет практично. You can bring the Holy Spirit into your situation, but you also must remember that if you are called by God to do something in the kingdom of God, вы можете приглашать Духа Святого в вашу реальность, но также помните, что если вы призваны служить в Царстве Божьем, the Holy Spirit wants to direct you and lead you and push you into that direction. Дух Святой хочет направлять, толкать и вести вас в этом направлении. If you want to have success in life, если хотите быть успешными в жизни, the Holy Spirit wants it still more. Дух Святой хочет этого даже больше. He wants you to succeed in what you are doing. Он хочет, чтобы вы были успешны в том, что вы делаете. There's a lot of people who wants to do a lot of things in the kingdom of God. Есть много людей, которые хотят делать много вещей в Царстве Божьем. But who gives up after a year or two years? Но они сдаются спустя год или два. And leave it be. И оставляют все это. That is like starting to build a house. Это как начать строить дом. And then suddenly you don't want to build it anymore, so you stop it. И потом просто понять, что вам это больше не хочется, и вы останавливаетесь. Spiritually said. We have a lot of half-finished buildings along the road. И очень много строений мы оставили на на пол пути, то есть не достроили. Because people started. В духовном смысле, потому что люди начали. Out of a good will. Из хороших побуждений. To achieve something in the kingdom of God, начали достигать чего-то в Царстве Божьем. But they forgot the importance of the Holy Spirit. Но они забыли важность Духа Святого. Jesus did not do anything until he was baptized in the Holy Spirit. Иисус ничего не делал до того, как он был крещен Духом Святым. He couldn't start his his ministry until he was baptized. Пока не не the disciples could not. Не был крещен. Actually, were commanded not to do anything until they had the Holy Spirit. И ученикам было заповедано ничего не делать, пока они не получили крещение духом святым. The Holy Spirit is important. Дух святой очень важен. You know, I can decide to speak in tongues as you have heard. Я могу решить говорить на языках, как вы слышали. And what happens while I speak in tongues? И что происходит, когда я говорю на языках? Is that my brain is left out? It it can't interfere. Мой мозг он просто отключается и не может вмешиваться. My spirit is praying. И мой дух молится. I can actually pray in tongues and think of something else. Я могу молиться на языках и думать о чем-то другом. Because it's not depending on how I feel or how I am. Потому что это не зависит от того, что я чувствую или о чем я что я понимаю. Это решение. And the Bible tells me while I'm speaking in tongues. Писание говорит, что когда я говорю на языках, я назидаю себя. Я назидаюсь. Я не чувствую это, но это факт. Это факт. И Павел говорит, что буду молиться на языках столько, сколько могу. И он сказал, что желал бы, чтобы все так делали. So I do not understand people saying I don't want to be baptized in the Holy Spirit. Поэтому я не понимаю людей, которые говорят, что они не хотят быть крещенными духом святым. Don't you know what you are missing out on? Вы что не знаете, что вы пропустите? The Holy Spirit is important. Дух святой важен. Jesus said it is more important for you that I will be taken away, so the Holy Spirit. Can come and minister to you. Иисус сказал, что для вас лучше, если я уйду и Дух Святой придет и будет служить вам. 
perfectly clear. Я хочу сегодня, чтобы мы четко поняли. That actually without the Holy Spirit. Что без Духа Святого. I'm just a human person that is weird out. Я только странный человек. I would be retired today. Я бы сегодня уже ушел на пенсию. I would have my pension. Получал бы её. I I would just lay on the couch. Лежал бы watching sports. На диване смотрел спортивные передачи. People Tava winning 3-0. In in soccer. Yeah, yeah, but okay. I saw them win 3-0. Okay. И он сказал, что Полтавская Ворска у кого-то там 3-0 выиграла, он видел. Когда Дух Святой становится менее важным, вещи этого мира становятся более важными. И забирает все мое внимание. It's like where your heart is, or, or where your money is, your heart will be also. И, то есть это где ваши деньги, там и ваше сердце будет, например. Но если бы у меня было, например, много денег, and I placed them all in stocks, и, и я бы их все вложил э, на бирже, я бы первым делом каждый день смотрел, что происходит на бирже. Because I would think about my money. Потому что я бы думал о своих деньгах. Where my heart is, no, where my money is, my heart will be also. Где мои деньги, там будет мое сердце. I'm tired. This is jet lag. But я устал от перелета. You see, it's very important for us to understand the importance of the Holy Spirit. Но для нас очень важно понять важность Духа Святого. If you don't want the Holy Spirit. Or don't have the Holy Spirit. Если у вас нет Духа Святого, или вы не all, хотите Его, all the other things are what catch your attention. Все остальное будет привлекать ваше внимание. What comes to your attention if you don't have the Holy Spirit? Что your приходит money? в ваше воображение, если у вас вы не ищете Духа Святого? Money, sports events, деньги, uh, спорт, politics, политика. It's much much better to bring the holy spirit into these situations намного лучше принести духа святого в эти ситуации much better намного лучше god gave us his holy spirit господь дал нам своего духа святого that we could fellowship with him whatever we are doing чтобы мы общались с ним что бы мы ни делали whether i'm starting a business or a ministry начиная я бизнес или служение i'll do it by the holy spirit я буду это делать в духе святом Okay? Amen. 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 God bless you all.